his eyes as cold as death I picked the drinks and knock him back He'll straw against my hand When it seems to midnight and the phone ends of death Now you better drink your drink and shut your mouth If you draw against his hand, you can never win Go ahead Drink with the living dead Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Troll Report Live-Bericht Reste festessen mit Red Dead Redemption 1. Yes, wir haben mal eben kurz das Kategoriengleis gewechselt, denn ich habe mich entschieden, machen wir spontan ein Reste festessen draus. Ich hatte es zu Beginn der Red Dead Redemption 1 Serie ja erwähnt. Es gibt ja noch diesen kleinen DLC, den ich nie angeguckt hatte, weil ja für mich die Hauptstory immer so ein bisschen für sich selbst gestanden hatte und ich darüber hinaus jetzt, ähm, so sehr ich auch, ja, sagen wir mal, klassische Italo-Western und ähm, ja, Neo-Western dergleichen mehr, beziehungsweise Spätwestern auch in mein Herz geschlossen hatte, an ein Genre bin ich nie so richtig rangekommen und das ist nämlich das Weird West Genre. Also quasi wie Wild West, nur weird. Ähm, das liegt primär allerdings auch daran, dass mir da immer so ein bisschen sagen wir mal, so die filmmäßigen Vorlagen gefehlt haben, auf deren Basis ich mir da irgendeine Begeisterung für zusammenbasteln kann. Weil, ähm, ja, so viele großartige Western, Italo-Western, Spätwestern, revisionistische Western etc. es auch geben mag, das Weird West-Genre ist da äh, nie so richtig gut weggekommen. Also wenn ich mich an so Ultra-Gurken wie Jonah Hex beispielsweise erinnere, äh, oder auch die Dark Tower-Verfilmung, ähm, auch das fällt ja streng genommen unter dieses Genre Weird West. Also quasi ein Western-Setting mit aber übernatürlich oder ja Steampunk-Elementen fantastischer Natur oder halt eben, wie in diesem spezifischen Falle hier bei Undead Nightmare, mit Zombies. Und äh, ja, bin da an sich nie so rangekommen. Und Spiele gibt es auch nicht so unendlich viele, die, sag mal, in Richtung Weird West gehen. Naja, ich habe mich aber dazu entschieden, dem Genre doch nochmal eine Chance zu geben, denn einerseits habe ich einfach, obwohl wir mit Red Dead Redemption, dem Hauptspiel, nur eigentlich durch sind, ich habe aber einfach noch Bock, noch mal ein bisschen hier durch die Gegend zu rocken. Das Spiel macht mir auf so vielen Ebenen einfach Spaß, dass ich da jetzt gerade noch einen ranhängen würde. Und auf der anderen Seite ist mir letztens auch wieder eingefallen, während ich gerade am Nachgrübeln war, ob ich es machen sollte oder nicht. Und da auch dann auf meine etwas reservierte Haltung zum Thema Weird West gestoßen bin. Es gibt da eine Weird West, naja, Verfilmung, kann man eigentlich auch nicht wirklich sagen. Ähm weil es effektiv eigentlich nur so ein kleines Interludium in einer gänzlich anderen Serie ist. Aber wer die Serie Preacher gesehen hat, ähm, Thema The Saint of Killers, als dessen Backstory nach und nach beleuchtet wurde, hat man ja effektiv, also streng genommen war es noch relativ stark im normalen Western-Genre sozusagen verhaftet. Aber na, Saint of Killers halt eine dämonische Entität in Form eines unsterblichen Ganzlingers, das ist schon deutlich, äh, deutlich Weird West. Haben wir Bock drauf? Gut, und ich habe heute Mittag mal wieder Ghoultown gehört. <lacht> Von der Warte her. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Komm, an den Nightmare. Knallen wir uns mal rein. Ich gehe blind in die ganze Geschichte rein, muss ich dazu sagen. Also, nicht hundertprozentig blind. Ein bisschen was habe ich über den DLC halt durch Noah Cordwell Gervais und seine ähm, Red Dead Retrospektive schon mitgenommen. Die Hälfte habe ich aber schon wieder vergessen. Also was ich weiß ist, dass es wesentlich Gameplay-lastiger ist. Bin jetzt selbst auch schon sehr gespannt, wie ich das dann zusammenschneiden werde. Vielleicht so ein paar flockige Montages, während wir uns da diverseste Zombie-Horden erwehren. Und es gibt auf jeden Fall eine Nebenquest, die ich mir dringend mal gerne angucken wollen würde. Darüber hinaus allerdings bin ich relativ blank. Und äh, das ist gut. Ich akzeptiere dies. Undead Nightmare. Reste festessen. Alarm. Ein Red Dead Redemption an Nightmare Safe Could Not Be Found. Ja, ich habe es aber noch nie gespielt. Das ist der Beweis. Äh, create a new Safe Game, please. Ist auch recht grün. Ähm. Um, we're going to the weird, weird west. Da, 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 da. Oh, ich hab Bock, ne? Liebe in Zeiten der Seuche. <lacht> okay. Wir sehen hier auf jeden Fall, sieht schon stark nach John Marston aus, ne? Und so viel kann ich schon mal verraten. Ja, wir werden jetzt wieder John Marston spielen. 
Ein weiteres Mal verschlägt es uns nach Beecher Hope. After months away, John Marston has returned to his loved ones. While trying to rebuild his ranch and win back the trust of his family, Marston awaits whatever life will throw at him. As he drives home one evening from an errand, he ponders whether a man can ever escape his past. He is a man who is ready for anything. Almost anything. <laughs> <laughs> Das ist richtig schön Palpi. Gefällt mir schon sehr gut. And that nightmare. Oh. Damn. Mother. Oh, I'm sorry. I meant to say, damn this awful son I've raised with his half pollutant ways and his shame that his mother swears like a sailor and sews like a blind man. Is that better? Your lordship. Much better, mother dearest. Oh, good. So glad, my darling. When you've finished your university education and are far too good to even acknowledge my existence when we pass on the street, and you gently kick me aside and beg an old crow out of the way with your highly polished boot, well, think of me kindly at least, will you, my son? I'll try to, mother. I'll think, that woman I just kicked, that used to be my dear old potty mouth mom. Maybe I should bother to kick her harder. <laughs> Dear boy. Oh, I am so proud of you. Get off. Now, father's here. Maybe he can beat some sense into you. Something funny's going on out there. Damn dogs gone crazy and wolves howling and birds flying. Well, it's just the storm, John. Maybe. Uncle make it back yet? I thought he was with you off drinking in the fields. I mean working, as you call it now. Uh, he went into town a few hours ago after we busted that hammer working out in the meadow. Well, he's probably holed up in some place of ill repute waiting for the passing of the storm. I hope so. Well, that old man can take care of himself. I know. Just a funny feeling I got. You can't psychic, Paul? Either that or I ate something funny. <laughs> Knowing your mother's cooking seems more than likely. Mm. Well, talking about food, who's ready for some poisoning? <laughs> Me, my darling. I am starving. Ach, das ist eine schrecklich nette Familie. Ich liebe sie so sehr. <laughs> What you reading? Just some book about monsters. Tell me about it. It's kind of dumb. <laughs> that should suit me just fine. Well, it's all about, in ancient times, how Aztec warriors worshipped the sun. But during full moons, some of them worshipped the moon instead. And upset the equilibrium of things. So anyway, what it involves is there's this one guy and he goes out in search of his family. And that leaves him all alone. So anyways, since there ain't no cure, the brave man has to kill everybody, which is Absolutely disgusting and completely unbelievable. It's getting late. Guess we're not going to see Uncle till morning. Come on then, Abigail. Jack, get yourself to bed, boy. Try to get some sleep. Ain't you worried about Uncle? Sure, but he'll have to wait till morning just like any other man would in his shoes. Good night, son. Don't stay up reading too late. Hm, wollt ihr nicht noch was essen?
Ну я. You okay, old man? You don't look so good. Get my gun. Oh. Oh. God damn it. Always go for the on yourself. Yeah, that gets I can't believe I had to kill that poor bastard. I well, you okay, darling? You okay? Oh, Abigail. Abigail. I don't feel so great. Uh, Jack, get out here now! Uh, oh, good Lord, what's happened, Mama? Careful, boy. Mama. Mama. Oh, Mama. Just stay right there, the pair of you. Don't make me no widower now. Das ging fix. Now stay there while I deal with your half-witted son. Oh, seine <lacht> hat auch spontan die Pubertät übersprungen. Deine Stimme ist sehr tief. <lacht> Uiuiui. Sie werden so schnell groß. Gotten into you sick, crazy bastards, or what I've done to you, but I'm going to get help. Stay calm. As calm as you can, seeing as both of you seem to have gotten a little excited. <laughs> Probably just a fever. Jack, be kind to your mother. Abigail, teach the boy right from wrong. Both of you, stop biting chunks out of people. <laughs> be back as soon as I can. <laughs> I best go find me a doctor in town. <lacht> ich liebe die Nonchalance mit der. Okay, dann halt Zombies, egal. Auch das, warum nicht? <lacht> find help in Blackwater. Okay. Bärtchen. <lacht> Ferdinand, du bist zurück. Wahrlich ist es wirklich eine Zeit, in der die Toten wieder aus ihren Gräbern auferstehen. Und so wurde aus patentem Tapetenkleister wieder ein vollständiger Ferdinand.
Äh, uh, was ist uh? Haben sie von Anke? Das kann ja eigentlich nicht sein. Äh, wir checken mal kurz die Map. Ähm. Jo, wir sind immer noch in West Elizabeth. Eieiei. Ei, ei. Toxisch, tödlich, kräftig, die Farben. Okay, ähm, Blackwater. Und hier haben wir. Undead Nightmare. Okay. <lacht> Nun denn. Wie die Lage in Blackwater ist. Ähm, wir sollten einen Bogen um den Friedhof machen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Äh, brennt es da? Es brennt da, oder? Ja. Das ja. ist doch... Ein... Von hier aus gesehen relativ kleines Knusperfeuer, aber... Knuspern tut es schon genauso wie da. Gut. Sachlage relativ eindeutig. Gott save us. The dead have risen. Wir gehen alle zur Hölle. There must be someone around. Äh. Uh. Uh. uh, vielleicht ist. Edgar Ross ja auch zum Zombie geworden. Hm. Eieiei. Jawoll, hier wurde schon gefestpot, sag ich mal. Nom 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 nom. Ach, dieses fahle Licht. Fahle Morgenlicht. Hallo, guten Tag. Zahlenmann. Also selbst der Zahlenmann ist nicht hier. Hm. Vielleicht hätte die Stadt doch auf Ebner Forsyth hören sollen. Lass das mit dem Saufen, sonst Solo und Gomorra. Mr. Marston, Sir! Marston! It's me! Professor! Oh my god! What are you doing here? I thought you went back to Yale. Well, I did. But uh, I came back uh, for another round of research. <laughs> And now all hell is quite literally broken loose. What is going on? Well, well sir, I am a man of science, a man of great learning, a, a thinker, a, a wise man. And I'll be honest with you, sir, I haven't got a fucking clue. <laughs> Why ain't that dandy? Well, what, what should we do? Well, I suggest we try to find other survivors, band together and find a cure. Or fight to the death trying. Well, well that sounds great and all, but, uh, but I'm uh, just peachy. But, but I'm not sure that I'm, I'm not cut out for such shenanigans. I, I was thinking more that uh, finding a horse and, and riding back to the civilized north at the speed of knots before writing a paper on the events from the comfort of my study. I'm a scientist after all, right? I mean, I, I, I can't do much science if I'm some bloodshot dervish's lunch, can I? Much as I would like. Your sense of duty is very impressive, Professor. I'm gonna search the back street for survivors. No, no, no. Perhaps staying with you would be safer. Uh, could, could you just wait a sec here, would you please? I, I'm going to wander down that lonely, deserted street and get my bag. <laughs> wait. You should stay with me, Professor. You haven't got a gun. Oh, no, no, it's okay. There's no need to worry. Everyone's already dead. <laughs> I left my stuff with Mr. Nastas. You remember him. Uh, Indian fellow, dumb as bricks, but, but a good sort. Okay. Well, meet me in a couple minutes. Affirmative. A couple of minutes. Oh, er wird doch genascht werden, oder? Hol ihn dir das da So schaut's aus, jawohl. Nom, 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 nom. Oops. Oh 
<lacht> Was ist das denn hier? Die Lady. Ring around the rosy, pocket full of posies, headshots, headshots, ihr geht beide drauf. Ich habe aber das Gefühl, wir sollten vermutlich nicht zu gönnerhaft mit der Munition, oder? Was haben wir noch für Optionen? Cattleman Revolver, auch nicht schlecht, nehme ich. <lacht> ah, okay. Und Tote mit Waffengürteln haben meistens ein bisschen Munition bei sich. Yippie! Wollte ich nicht, sorry. Ähm, Looten ist ein Ding hier, weil da kann ich mich auch noch aus der Retrospektive von Noah Cold Venger W dran erinnern. Es gibt hier keine Shops. Wir können keine Waffen kaufen. Und es wird doch nicht ganz so viele Ganzlinger geben, die wir schießen können. Ich mach mal einen Schuber. Bye. It's your fault. Das könnt ihr mir gar nicht nachweisen. Anyone here? Hallo? Anyone here? Ich bin hier, Mister. Come out. It's okay. Come out. I don't bite. Bad joke. I mean, come out. Become a family, Mister. And mine, I fear. Sorry. <laughs> Close the borders. We were so glad to see my mama. Because she's been dead for three years from the smallpox. Your mama was dead? And I saw her walk up onto the porch. And then boom! She ate my daddy. You weren't... You weren't a bad man, mister. You weren't. Sure... He liked to drink, but but he weren't bad. And sure, he liked the company of women, but he weren't bad, Mister. He weren't. No one deserves to have their blood drunk. I mean, he knew how to use his fist. And if if a woman spoke out her place, he reminded her of it and everything. And when my mama was dying, people said that he was lying with her sister. But that weren't true, Mister. It weren't. But you said your mother was dead. Yeah, her and Mr. Braithwaite. He's been dead a year. And then yesterday, he walked up that street eating dogs. And he loves animals. All the dead folk have come back to life, mister. Only they ain't happy. It's a funny kind of salvation. Me? Mm. All the dead folk? All the folk buried at the cemetery over by the churchyard. My God. I'm gonna go have a look. You wanna come? No, I already seen my mama. I don't need to see any more of my relatives. Smart girl. Here, mister. Take this. If you can burn them. Ooh. Maybe you can put their souls to rest. Kein gutes Zombie-Spiel ohne die Fackel. Uh, mister! You see my uncle Mordecai? Burn him. Burn him real good, you hear? Hinter dieser Bitte steckt eine Geschichte. Ich bin unsicher, ob ich diese äh, im Detail wissen möchte. So, gucken wir uns mal an. Die Fuck ist eine mächtige Melee-Waffe. Hm. Knusprig. Ja? Wollen wir nicht looten? Ich kann nicht looten. Das macht mich traurig. Oh, komm her, an hier. Oh, fuck. Ja, wir haben eine Horde von Viechern. Das finde ich gar nicht gut. Äh, greifen wir dann doch mal wieder zum Handwerksgerät, nicht? <lacht> da würde ich mal sagen, Strike, ne? Au, 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 au. Komm, shit. Beruhigt euch bitte. <lacht> ja, 
Ja, das ist jetzt nochmal ein Tacken saftiger, ne? Wie man das erwarten würde. Hm. Richtig dolle viel haben die alle nicht bei. Immer so ein Schuss. Ich sollte wirklich... Hallöchen, au, oh, warum denn nur? Hat dein Herz mit Hass gefüllt. Also zum Thema, ich sollte auf meine Uni aufpassen. Viel mit dem Dead Eye arbeiten, würde ich sagen. Ah, gut, hab's verstanden. Es ist auch ein bisschen die Frau, ey. Kommen die jetzt auf ewig wieder oder gibt es hier eine beschränkte Anzahl? Äh, alles Mist, alles Mist. Okay. Im Einzelkampf kommen wir vielleicht mit der Fackel besser. Mr. Braithwaite, ich überlege die ganze Zeit, der Name kommt bekannt vor, oder? Verbrenne den Sarg. Gehört sich das so? Warum genau ist das hier Patient Zero oder was? Hallo? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Komm doch ruhig ein bisschen näher. Ich hau dir eins mit der Fackel rein. Wo ist denn meine Fackel eingehen? Ich hätte ganz gern. Ja, dann noch. Oh, aber alles mit der Torch würde ich eher jetzt ungern machen, ne? Ne. So, ich flüchte hier mal kurz. Mal gucken, ob die Zombies über. <lacht> also, sie können zumindest Türen benutzen. Mehr gar nicht. Unlucky, das höre ich nicht gern. Okay, ich würde vorschlagen, ich räume hier mal eine Runde den Friedhof auf und dann gucken wir mal, wie es ist. Party Mouth, John. Hey Freunde, aber wissen wir Bescheid, ne? Jeder nur ein Grab. Oh, Mordecai, da ist er. Alter, was ist das jetzt hier? Special Zombie oder was? Bin ich in Left 4 Dead oder wie? Okay, Bruiser sind langsam, aber stark. Okay, Freunde, das ist hier ein Charger. Kommt schon. Mordecai, du bist ein Creep. And I don't like you. Bye. Hä? Wer grunzt da noch? Ist das hier eine Shotgun eigentlich? Ja, Double Barrel Shotgun, korrekt. Nothing. Funky Music. Muss man schon mal sagen.
Doch nicht so hundertprozentig klar. Warum genau ich Munition kriege dafür, dass ich Särge verbrenne. Aber ey. Blackwater Graveyard cleansed. In der Reinigen im Feuer. Ich kehre nach Blackwater zurück. Ah, und mit 44 Schuss in der Shotgun, da kann man schon mal was anfangen. Ja, da muss man ein waches Auge auf die Muni halten müssen. Äh, dann wird das schon. Und immer schön Header verteilen. Sniper Rifle Ammo. Wir haben noch keine Sniper Rifle. Aber was wir gerade für den letzten Sarg gefunden haben: Eine gute äh, Repeater. Repetierkarabiner. Ist hier drin irgendwas? Ja, hätte ich mir fast gedacht. Gläubige wird es hier keine mehr haben. Und auch Gott hat diesen Ort schon lang verlassen, wie es aussieht. <lacht> äh, ist die Frage, ob jetzt in Blackwater Ruhe ist oder nicht. Ich möchte, wir uns da rausfinden. Kann ich eigentlich Ferdinand hier irgendwie ran zitieren? Yeah. Siehst du, haben wir eigentlich irgendwas im Inventory? So, Gebäude. Warhorse. <lacht> Na dann. Bandelier haben wir auch noch. Aber für den Moment äh, reiten wir wieder mit Ferdinand. Warum denn nicht? Hey, Freund! Over here! Let's go! Okay. Die brauchen dringend Sniper Rifle Ammo und sie werden angegriffen. Town Safety. Was geschieht hier? Ja, das ist die Kohle. Zeg. Hey, Dude. Äh. Ich finde es unangenehm, dass mir die Bengels hier nicht auf der Minimap angezeigt werden. Herr <lacht> Trink. Warum kann ich euch nicht looten? Mach es. Mach es, Junge. Klatsch. Das ist nicht lootbar. Er zürnt mich. War es noch lebendiger? Auf! Du Schlingel! Jetzt haben wir es aber, oder? Oh. Keule! Komm, Feierabend jetzt! Die alte Zombie-Invasionsweisheit stimmt. Let's go for the head. Okay. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist, aber ist cool. Läuft schon. Okay, den ersten Bubbel haben wir voll. Das heißt, wir klatschen jetzt hier ausreichend Viecher. Was ist das da hinten? Ihr macht es schon, Jungs. Habt volles Vertrauen in eure Fähigkeiten. Was ist das hier? Ich will's wissen. Oh, hallo. Ja, grüß sie doch. Ich mach fuck, du. Oh, wie viele Freaks haben wir hier oben? Ciao, ein Wandersmann. Im Büro von Edgar Ross. Ach so, das ist eine Kiste, verstehe. Kisten werden also angezeigt, das finde ich nett. 28 Sniper Rifle. Herr äh, Fatal. 
Wir sollten noch die Jungs später mit anfangen können, denke ich mal. Ich grüße euch. Zwei Kugeln, zwei Schuss. Ich sehe keinen Zufall, ich sehe Bestimmung. Get more foist. Ah, das ist noch mehr Volk. Au. Ja, 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 ja. Ja, 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 jawohl. Das wird eine unserer Haupttätigkeiten hier sein. Städte retten. Diese Stadt wurde gerettet. Obwohl die Untoten immer noch da sein können, können wir mit weniger Gefahr explorieren, ohne angegriffen zu werden. Und auch sicher in einem Bett schlafen. Das wird allerdings nicht ewig halten, verstehe. Wird das auf der Karte angezeigt? Welche Städte? Was hier? Status safe, cool. Curious Tales from Backwater. Da können wir schlafen. Okay. Die Froche ist... Äh... Achso, wir müssen ja jetzt erstmal... ...noch weitere Überlebende suchen. Chios. Weil wie jeder klar denkende Mensch weiß, dass E vor dem O im Alphabet kommt. <lacht> Für weitere Informationen dazu... Wählen Sie auf dem Telefon 555 Schuh. Oh, was ist hier los? Ich stelle mir gerade die Frage, waren die Zimmer hier auch schon so ausdesignt? Im anderen Spiel? Hm. So, ja gut, das ist hier das Blackwater, logisch, wo wir äh, den Professor dann gerettet hatten, deprimierenderweise. Change Outfits. Mexican Poncho, Duster Coat, Rancher Clothing. Union Suit? Nö. No. Hat uns nicht viel Glück gebracht, aber wir probieren es mal. Komm, hol den Ledermantel raus. Dann spielen wir Zombies und die Diana. Nee. Gut. Beruhige dich bitte. Okay. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es hier tatsächlich so viel zu explorieren gibt. Close the borders. Das ist so super. Manchmal sind es diese kleinen Details, ne? Das muss von draußen gekommen sein. Unsere Zeit ist vorbei. Möglich. Ähm. Ich weiß nicht, ob es hier noch so viel zu holen gibt. Reden wir mal mit Überlebenden. Folks, okay? Just fantastic. I just saw my daughter get eaten by some creature sent straight from hell. Thanks for asking. I'm kind of sorry I did. Sorry, Mister. Forgive my wife. We've suffered terribly. What's going on? But it's the government's fault. Ain't it always? <laughs> they let in too many foreigners. Just shut the goddamn border or things like this happen. My daughter was just some satanic demon's lunch because of the goddamn government. And I pay my taxes. Well, usually. <laughs> I think we may be moving a little off topic here. <laughs> yep. I ain't a wise man, but I have done a little traveling. These creatures ain't like any foreigners I've ever seen. Thanks for the input, cowpoke. Oi. Oh, I got flesh-eating monsters feasting on my family, and I'm taking advice about tolerance from a gunslinger. Oh, what in the world has my life come to? And my daddy told me I never should have gotten married. This is all your fault, you, you useless man. Oh, not now, Doreen. Not this again. Your daddy was a, a bully and a drunk. Well, 
Was zum Fick bin ich hier sehen? Sorry to interrupt your happy reminiscences. Is there anything I can do to help? You got any idea of how we can survive? But you could try shooting them creatures, you dumb fool. Ma'am, it's been a real pleasure. Sir, you're a man of great patience. <lacht> Indeed. See? That feller ain't hiding away like a little girl who's wet herself. I thought we agreed we should stick together. <lacht> so we're just gonna stay up here till we either starve or have to eat each other? What do you want me to do? I ain't God. <lacht> That surely you ain't. Oh, you're as useless as a four-car flush. Oh, God. I should have married for a second when I had the chance. Not this again. Maybe you should have. First, the right kind of fella to have around when you have to start eating each other, that's for sure. Don't you take that tone with me. He ain't that big. And he knows how to treat a lady. Another ten pounds and he could join a sideshow. Don't speak to me. I don't even want to hear your whining voice. Suits me just fine. Ich habe das Gefühl, diese beiden waren schon in ihrer persönlichen Hölle gefangen, noch bevor die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Hey, you one of them, mister? Do I look like one of them? Well, don't come no closer. We made that mistake before, lost half our number. I ain't one of them, you fool. Well, how do I know? They can't speak. Well, I ain't taking no chances. Kill him, he's one of them! Yeah. No, I ain't! Don't take no chances, Silas. Have it your way, all right? Listen. I ain't coming no closer. Do you know what's going on? It's the glass eye. The freak with the glass eye. He caused this. No, no, no. It's the snake oil man. These poor folks have been drugged. I blame the Mexicans. They haven't been struck down. All right, we heard a lot of stories, mister. Some say it's a moon. Some say it's drugs. Hey, don't come no closer now. Stand back. Apparently it's worse in New Austin. Must be where it came from. It looks like I'm headed down to New Austin. Did one of you say snake oil? It's the glass eye. I blame the Mexicans. Oh, Connie McTavish, you don't know nothing. You always was an ignorant shrew. I bet your husband's glad he's dead. <gasps> well, at least my husband never took favors from the stargazers, Lucille Billingsgate. You say you're sorry, you hillbilly white trash! Yeah, yeah, now how are we gonna rebuild America like this? Now, see, I thought we had it all decided. We was gonna be kind and gentle and pay homage to our leader, who happens to be me. Sounds like you folks have this all worked out. Have yourself a fine America, and good luck. <laughs> We never had that decided. We decided we would hold elections and that I would be leader. You can't even read. Well, I, I got gravity. Well, I mean, gravy. I mean, uh, folk respect me. I am the new king, Archibald Andrews. Me. Now pay homage. Ja, bitte einmal abräumen, schnell. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein bisschen auf der Seite der Zombies. Komm, wir machen dich erstmal Ding fest. Was bist denn du eigentlich hier für ein Wandersmann? Der Downward Spiral, okay. Hat sich ein bisschen anders bewegt als so gewöhnlich, gell? Ja, du machst das, Bruder. Was ist das da vorne? Da, da geschieht was. Oh nö, Kinders. Komm ran hier. Eieiei. Knick, knack. Somebody get this thing off of me. So etwa? Hey, mal wieder zu spät, cool. Ah. Abigail, Jack, the things I do for you. <lacht> Was wir nicht alles für unsere Familie tun, nicht wahr? Ähm, um, alright, so, wir haben Us. Und, uh, Birth of the Conservation Movement. Okay. 
Hier ist ein U. <lacht> Dinner for two. Oh. Hm. Rio Bravo ist auch ein U. Also wir müssen auf jeden Fall Ausschau halten nach Seth und nach Nigel West Dickens. Das ist jetzt so ein bisschen unsere Hauptaufgabe hier. Und der werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal nachgehen. Wenn wir schon mal hier Ferdinand dran zitieren. Ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen weiter ballern, aber um die Folgen wieder gewohnt snappy zu halten. Würde ich sagen, whoop, verabschiede ich mich an der Stelle mal gemeinsam mit John Marston. Gemeinsam mit John... John... Focus. Dankeschön. <lacht> da kratzt er sich verlegen am Ohr. Ja, äh, verabschieden wir uns auf jeden Fall ganz herzlich von euch. Ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr für diesen kleinen Anfang der na, Extra Zoot Serie zu Undead Nightmare reingeschaut habt. Hoffe, seid beim nächsten Mal auch wieder am Start. Es wird äh, erwartungsgemäß geballert werden. Viel. Ähm, sicherlich wird aber auch wieder die eine oder andere Zwischensequenz und hoffentlich auch das eine oder andere Video sehen mit bekannten und von uns geliebten Charakteren am Start sein. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis denn. In the white, white light, there's a big black bird, he's staring down at me.